现在也要加班啊！哟，底气够足的，哪来的钱、啊？我接了点私活。上回开会啊，认识一个福建厂的人，他呢让我帮他画幅图。这半个月啊，我就干了这个。看不出来你还有这个本事啊？哎，嗯，可以。半个月的水平赶上我一个月工资了，早知道你有这手，早就出去给人画图来。说什么呢？这种机会不是常有的，赶巧了，他们让我画了图啊，以前我画过，很熟悉。我觉得吧，搬到这个大房子以后，我们真的开始时来运转了。你看我。嗯，聪明能干的我、嗯，今天又接了个日本人的家教，这样一周二四六，我的月工资也得将近八千呢。八千，这说明什么？说明英明神武的我，嗯、当初决定贷款买那套大房子是明智的选择。嗯嗯，一来房子本身会升值吧，二来有压力就有动力，就会逼得你去挣钱。以前咱没买房子的时候。谁也不会这样拼死拼活去挣钱，你说是不是？嗯。哎呀，你怎么又接活了？你哪来这么多时间啊？挤呗，时间就像奶牛，你挤一挤，他总会给你两滴的。再说了，住在这儿，我可刺激受大了。我现在每天都不好意思出门。人家是开汽车的，我呢只骑得起自行车。你看那天一出门，碰见对门那个女的，呵，对门那个女的。啊啊，就是长得特像外星人那个啊、哦，穿着一身连体的紧身衣啊，屁股上还有亮片挂着个白毛巾，在小区里面一圈一圈的跑圈我心想你可真够奢侈的，还有时间跑圈呢，我恨不得一天二十六个小时。嗨，你也用不着嫉妒人家，开车怎么了？开车现在很正常，骑车现在很时尚哎。少安慰我，下个月给你买辆山地车。嗯，你呢？戴个瓜皮帽哦，也穿一个紧身运动服，挂个白毛巾。关键是啊，要撅着个屁股，加瓶矿泉水，咱们也绕圈去，烦不烦呢？<笑>让那些开车的人啊生气吧，他们肯定说：“哎呀，我们在外面忙死忙活的，他倒好，有这闲工夫，气死他们！”<笑><笑>我洗澡去了。嗯、哦小孩上课，我得设计一些好玩的游戏，要不然的话，我告诉你，这小孩比大人难教多了。关灯，我睡不着。啊、哦，这灯也没法一半一半关。那这样你睡吧，我到外边去看。哎哎哎！等会儿马上过来睡啊。嗯。我可不想跟你事实分居啊。哟，有什么想法啊？啊，小妞。你想什么呢？你怎么那么傻呀、啊？我是心疼你，外面那么冷，瞧你这两天累的都瘦了。好，不干活了，陪你睡觉。嗯
，上班时间到了是吧？这才四点多钟，还早着呢，睡吧。思琛，我做梦了。做噩梦了？啊、哦，没事没事，梦里头都是反的。睡吧。梦见我说英文了，我用英文跟你说 ，Turn on the light， 说的特别流利，还有好多。我跟我老板吵架，也是用英文的，哦，就跟我的母语一样。我老婆走火入魔了。李家婆，你是坚决不打算搬了是吧？我跟你说，这里拆起来是不等人的，你每天在这里吃灰吃的消嘛。小心得肺炎呐、啊！这上了年纪的人对居住环境的要求应该是很高的，不比小年轻。万一染上什么小毛病，都是危险的。今天我把好话都放在这儿了，免得你啊，以后说我没提醒你。我都这么大年纪的人了，吃耳光，吃官司，吃苦头。什么没吃过，害怕吃这点灰呀、啊？<笑>我不搬呐，不是因为我不想搬哎，不是没有地方安置我吗？<笑>我要像大主任这样，一套三房一厅拿到手，我比你跑得还要快嘞，哎。太太，我们的政策是透明的。哎，你要房子，我们就给你房子；你要钱，我们就给你钱。哎，你还能要怎么样啊？现在你什么都不要，让我们怎么办呢？哎，你给我房子，我不够住；你给我钱。我不够买，我怎么要啊？哎呦，大主任呐、啊，也辛苦喽，让你陪我们在这儿吃灰哦。你本来呀、啊，应该去住你那个大房子来。哦，主任呐、啊，这儿啊，要是拆了，哎呦，造那个新公馆。你是这儿原来的主任呢，那你到哪儿去当主任呢？啊？哎呀，这个老太太真是，没得说了，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，再怎么说你还忘。你调查过没？可信度有多少？百分之九十。老陈，我不要百分之九十，我要百分之百。你知道这种举报信的分量吗？它涉及到一个官员的亲民，关系到我们党的声誉。孙书记，当初石库门那块地以这样便宜的价格卖给天大置地，您在会上。不是也有过质疑吗？你们的工作。要注意保密。这个城市里，他们的案子众多。那您是同意我们调查这个案子？我们还有什么别的选择吗？坐吧。嗯、专案组
由你来组建，你全权负责。有什么困难，直接找我。嗯，知情者越少越好。我会谨慎的。还有，一旦掌握什么情况，你要亲自向我个人汇报。在现在这个阶段，你们的动作不要太大，也不要妨碍他们的行为。我要实实在在的证据。呃，来来来，呃，大家听好了啊，呃，我来宣布一下，又要加班了，哈哈哈，不错嘛，大家工作的积极性都蛮高嘛，好好好，这样好，我就不要废话了啊。那么还是老规矩，不管你干到多晚啊，不管你采用什么方法，明天一早啊，明天一早完成就行了啊。哎，郭雅婷啊，呃，这个要的比较急，我也是刚刚拿到，你明天一早给我。你现在不做什么时候做呀？啊，我那个什么不是下班了吗？我得回去，我妹妹今天要过来吃饭，我得给她烧饭吃。哎，那你什么时候能交给我呀？哎，你不是明天早上要吗？我明天早上十二点之前交给你，不都算早上吗？哎，我问你到底什么时间做？哎，您到底要什么？您是要看这个结果，还是要看这个加班的过程？我都要啊，我就坐这等着，看着你做啊。如果有问题，我们可以商量商量，可以修改吧。如果你明天十一点五十九分再交给我，如果那是有问题的话，他也没时间修改了呀。这样吧，我明天早上十点之前交给你，好让你有两个小时的时间挑毛病，行了吧？什么叫挑毛病啊？这是正常工作呀。下班了，实在不好意思，我得赶紧走了啊。明天见，十点之前一定交给您，放心吧啊。三十多岁的女人呢、啊，真是不能要。不是烧饭就带孩子，像这种人，就应该回家当家庭妇女，省得耽误别人。家惊悚像二年级了，我让他在本地小学读书，是因为我希望他学习说纯正的汉语。但他刚进学校不久，汉语说的不好，嗯，主要是很多字不会写。他，嗯，热闹，哟，这热闹该怎么跟他解释呢？嗯学校教的很难，老师教的时候都认为这些你在幼儿园和一年级都学过了，嗯嗯嗯、但我家坚守没学，所以你看，难道？难道我？所以这难道是不太好解释？很差，我呢，只会说，嗯，的和谐就不行了，所以。就拜托你了，没关系的，我一定会尽力啊！谢谢你、嗯。马上哦，手洗了呢。おもちゃ早く片付けなさい。もうすぐ授業だから。对不起啊，没关系。你先坐一下，马上就要开始上课了。啊，好好好。海平坐下来跟孩子聊天，他发现这孩子会说一点
基础比 Mark 当时强多了。但说着说着，日语、英语就一起往外蹦。海平先检查了一下他的学术水准，发现书上的字，他除了你我他的妈是乐，其他一概乱讲。连回家的回和过马路的过都不认识。海平开始跟他一点点顺，逐字逐句的讲解。从没见过我这样加班的。人家都是表现给老板看，我这是专门趁老板走了偷偷干。完了。什么车都没了，今天晚上肯定回不去了。哎，苏春，我今天加班太晚了，我想要不然今天晚上我就不回来了。哎，那怎么行啊？回来，不是你一个人在外面，出什么事儿都没人知道。而且你这办公室里也没被子，没床了，你怎么睡呀、啊？打车回。打车至少得五十多块吧，还不知道晚上加不加收费。我看算了吧，我就在办公室凑合凑合，要不然你等于今天晚上我的课就白上了。哎呀，不行，一定要回。你明天在那不刷牙不洗脸就见同事啊？哎呦，老婆回来吧，回来吧，我在这等你啊。你不回我不睡啊？这个车大，一下就丢了好几块瓷砖。一万块钱呢，你先还给他，你也替我谢谢人家。你跟他说一声，你说我们有了钱，马上会尽快还他。不急，你急什么呀？万一我在那做人质吗？海藻，你怎么说话呢？也怪我，前一项我自顾不暇，忙着这个房子，忙着挣钱，也没时间过问你。你跟我说说，你跟我说说，你跟那个送什么啊？那送什么到底什么关系啊？现在，如果你是为了帮我们渡过难关的这个钱，我告诉你，你马上还给他。我不是因为你，我没那么高尚，也就各种各样的事情交织到一块儿，就慢慢成今天这样了。别老往你自己身上扯，我知道我该怎么做。我又不是小孩子了。哎呀，啊，嗯，怎么了？刚才那个管理公司的保安给我张单子，说是这个月的管理费两千二，怎么办？啊，对了，海藻，你不是说替我们把这两千二付了吗？去去去去！不说话你会死啊？跟你开玩笑的，不就两千二吗？姐夫有钱。啊，神神秘秘的两人干嘛呢？哎，算了，没什么，就当我们这个月的房租好了。然后那个，我看下个月我们还是搬了吧。正好苏成看上一套房子，挺好的，就是偏了一点，反正价钱还挺好的。这事你就别管了，海藻啊。姐，你不是说让爸妈和然然过年的时候来住这儿吗？出不了几天又要走，不浪费这个钱了。
姐，这钱你拿去交物业费，就住这儿。你盼然然来都盼那么久了。哎呀，没事的，我那个，我过年的时候跟苏成回去过，一样的。不一样，然然一定要来。这事儿听我的。我一接你电话，呵呵就知道没什么好事。说，我这杆枪往什么地方打？我想让你设个局，设个局，什么局啊？搞个同学会怎么样？把你的同学全部召集起来，一个都不能落。哎，我怎么觉得你在演鸿门宴啊？宋思明胸口憋了满满的气，他在生海藻的气。回来以后，他就打算给海藻压力，不再打电话给这个妖女，等他主动来说想念。可这一个星期过去了，海藻一点动静都没有，根本连问候的意思都不存在。为了你这人费这么大心思，不知道打住吧。宋思明，老同学，老同学，现在啊，见你老人家一面啊，真是不容易，还得下面通报啊。胡说什么呢？你怎么在这儿？找我啊？啊，走，赶紧上楼啊！不用，不用，不用，我下午在杭州还有个会，马上得走，来通知你一下，我们年后的那个同学会啊，改在江同县的一个度假村了。为什么呀？<笑>我不是才离婚吗？我前面那会儿咱们同学，在一起见面多别扭啊！<笑>不是吧？你小子肯定有别的事儿。说，<笑>是啊。现在啊，我要找一个年轻的，这不正黏糊着呢，走到哪跟到哪，甩都甩不掉。<笑>哎，你也知道，我这人干什么事都有个长期。虽然离婚了，但我和我前面那边关系还不错，没事啊，还早请示晚汇报呢。你说，如果让他们在江州真的碰上了，还不真打起来啊？索性就远一点。我让老戴通知他，他听说是去外地，他肯定不回去了。<笑>我说你这小子啊，利己主义者，为了你让我们大伙儿都跑偏远山区去。<笑>好了，行了，就这么定了啊。<笑>哎，我可提醒你，你啊，千万别一个人再去了。干嘛？干嘛？你这样子，我们都没安全感呀、啊！你每次都是单刀赴会啊！你想想看，我们那么多人，大部分都离婚了，每个人啊身边都有一个伴儿，你这样子不太好吧？行，知道了。哎，为什么要去江通县啊？哎，这过年过节的，你去哪儿？到别的地方说不定也是门庭冷落的。张忠庆在那边开了一个度假村，自己人有吃有喝有玩儿，<笑>多舒服啊！啊，我走了啊，好，再见。要过年了。业务基本都摊在那里，谁都没心情做。海嫂在犹豫要不要给宋思明去个电话，好几件事要跟他说。可他最近摆出一副不理不睬的样子，万一自己跑过去主动，倒显得有些热帖。而且，这个人，海嫂总拿不准他在想什么，他有点怕，不像和小贝一起。小贝就是一汪清澈见底的泉水，你不必在意他究竟在想什么，有什么地方会惹着他。对于自己没有把握的人，最好不要主动去贴人家的冷屁股。海藻下定决心，可“冷屁股”三个字一旦跃入脑海，海藻就开始心神乱飞了。
这才是我想要的吗？喂。哎，还早吗？忙什么呢？不忙什么。最近好吗？挺好的。去看看你姐姐。看了，礼拜天去的。从来就没想过我，我又不敢跟你去电话，因为我怕打扰你。你马上打个车到上次那个地方，我有两个小时时间，我要马上见到你。半个小时以后我见不到你，死定了对了，我姐说她不住你那套房子了，你那套房子就是不收租金她都住不起。你知道那个物业费多少吗？两千二呢。我既然让她住，这些事儿有人管，钱有人去交，你让她安心住吧。啊、哦，那姐姐说她想把然然和爸妈过年的时候接过来住几天，可以吗？过年你爸妈也来了，嗯，嗯，那你也在这儿了？当然啦，可以倒是可以，不过呢，过年里我想有两三天你陪我去一趟江头，那你还走得开吗？应该可以吧，<笑>你快上班去吧，别迟到了啊，走吧。不给你打电话吧，你就抱怨。我给你打电话了，你又那么冷漠。如果没事就不能给你打电话的话，那我可能就没什么机会给你打电话了。行了，什么时候快说，我正开车呢。姐姐说她攒了一万块钱让我还你。那那么着急还干什么？用钱的地方还多着呢。她说快点还钱，我就不必做你的人质了。她以为她还了钱不住房，你就能跑了？有。你以为这点钱再加一套暂时的房子，你就可以拴得住我了？可笑，连个再见都没有。冠平啊，周六上午过来开个会啊。哎，小吴，快说一下。又加班，快过年了，难道大家都不用办年货吗？我说这个饭碗比年货重要吧？啊，再说了，大老板从深圳那边过来，他就周六上午有时间。你还是周六上午过来一趟吧，上午九点钟啊。我没时间。我周六女儿和父母坐火车来，我得去接站。老人带着孩子，我怕不去接站，万一出事儿怎么办？我说郭海平啊，啊，你既然那么舍不得你的爱人、你的孩子，还有你的父母，啊，你干脆回家里待着去吧，这样他们随叫随到呀。啊，你看你现在的状态像个什么？就像个家庭妇女。你站这个位置不干这里活啊！你看门外那么多人等着要工作，你这浪费社会资源，你懂不懂你啊？
是，我怎么没干活了？我不明白，我怎么没干活了？您吩咐的活，我哪样没干？我不光干了，我还游刃有余。我现在拒绝的是加班，因为我能力足够，所有的事情我完全可以在八小时之内干。我为什么要加班？哦，当然了，有些人他愿意拍领导的马屁，非要熬到领导走人再走。我觉得那是他个人的事情，无所谓。但是不要把所有人都拖着吧。本来嘛，我说错了吗？外平，你是不是不想干了你？你啊，你不想干，你可以辞职啊啊！我这不留你啊。我告诉你，我们公司就这规定，加班是工作的一部分。你不想干，你可以滚蛋，我这不留。你让谁滚蛋？我说你呢？你让谁滚蛋？你凭什么让我滚蛋？啊，不加班就得滚蛋，是吗？是这个道理吗？大家看着我，一没触犯公司条例吧？啊，我二没有不胜任工作吧？你要我滚蛋可以，给我个说法。我告诉你。这是在中国，是社会主义国家。你宣扬三十多岁妇女不能用的论调，不是一天两天了。你信不信我告你？我到妇联告你歧视妇女，我一告你一个准。你去，你去。你一个月给我多少钱？你一个月给我多少钱？三千五百块吧。哎，三千五百块，除了社保和三金扣下来，两千八不到。两千八你就想买断我二十四小时？嘿，你这个算盘算的挺如意的。啊！你先签少是不是？啊！哪千多你上哪儿去呀、啊、你？我告诉你，我这不留你我。老板，まだ仕事中だぞ。みんな先に着きなさい。他既然不愿意加班，那就不加。哎，呃，では、呃、彼女は、呃、会社を辞めたくないんですね。じゃあ彼女の席を廊下に出しましょう。えー、また彼女が、呃、新聞を読んだり編み物をしてもあなたは感知しないでください。えー、それから、呃、彼女に聞きたいことがあってもそれは辞めてください。いいですね。はい。はい。はい。老婆回来了。在下你不知道给我开门。你不是带钥匙？妈，我知道你因为树林的死而难过，因为我可以理解。哎。但是其实我心里也很难过。怎么了？树林也是我最好的朋友。哟，嘴贱脸掉的。原来你谁欺负我老婆了？你最好有个心理准备啊！啊，又怀上了，我搞不好要辞职了。嗨，辞职那你不是家常便饭吗？至于这么严重吗？你懂什么呀？主动辞职和被迫辞职能一样吗？我现在能随便下岗吗？每一分钱对我来说多重要啊！咱们是既有内债又有外债，我丢什么都可以，就是不能丢工作。嗯。有道理。这工作，哎，怎么回事啊？你别提了，破经理，三天两头定我加班。哎呀，那咱就加班呗。我能随便加班吗？我现在哪天晚上不是课呀？那也不能怪人经理啊。你又不想加班，又想两头都站好，那哪成了？哎，你替谁说话呢？你站在哪波呢？啊？反倒这事儿变成我的不是了，我加班他应该感谢我吧？一分钱加班工资不给我，现在我不肯加了，还变成我欠他的了。哎呀，这就是亚洲文化的特色，哪个亚洲人不加班啊？你要是不努力不加班啊，当心别人把你挤掉哎！挤掉你个头啊，苏春，你有没有搞错啊？我你老婆在外面受欺负了，哎，你不安慰我一句，你还替别人讲话。
你脑子坏掉了！哎呀，你的指甲好几天都没剪了，你当慢去，你这干嘛呀？我告诉你啊，你给我搞搞清楚，我不加班为什么呀？我不是为这个家，难道我出去玩了？我跟你说啊，你说什么说，全都因为你。都不好意思讲明了，人家男的有本事的，谁肯让自己的老婆在外面又工作又受气啊